வணக்கம் நண்பர்களே நாற்பத்தி இரண்டாவது சென்னை புத்தக கண்காட்சியின் கடைசி கட்ட நாட்களில் இருக்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒவ்வொரு பதிப்பாளர்கள்கிட்டையும் அவங்க கடைகளில் விற்பனையான அதிக புத்தகங்கள் பற்றி பேச போகிறோம் முதல் கட்டமாக இப்போ நம்ம வந்திருக்கிறது ஜீரோ டிகிரி பப்ளிகேஷன் அதனுடைய பதிப்பாளர் ராம்ஜி அவர்கள் இங்கே இருக்கிறாங்க வணக்கம் சார் ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த தடவை ஜீரோ டிகிரி பப்ளிகேஷன்ஸ் ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு பப்ளிகேஷனாக வந்திருக்கு சொல்லுங்கள் இந்த வருஷம் உங்களுடைய பெஸ்ட் செல்லர்ஸ் டாப் செல்லர்ஸ் எதெல்லாம்னு சொல்லுவீங்க நீங்கள் இல்லை நாவல் கேட்டகரியில் வந்து டாப் செல்லர் வந்து அராத்து ஒரு எழுதின புதிய நாவல் பொண்டாட்டி தான் அந்த புக் ஃபேரில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்நூற்றி இருபது காப்பி விற்றுருக்கோம் அது ரொம்ப மனநிறைவான விஷயம் அது தவிர நிறையா புக்ஸ் வந்து சாரு ஓடுறது வந்து ரொம்ப வருஷமாக மறிப்பதிப்பு ஆகாமல் புதுசாக போட்ட புக்ஸ் வந்து இதெல்லாம் வந்து அவ்வளோ போகாது அப்படின்னு நினச்ச புக்கெல்லாம் கண்டினியூஸ் டு செல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜீரோ டிகிரி வந்து இரநூத்தம்பது புக்கும் எக்ஸிஸ்டென்ஷியலும் ஃபேன்சி போய் ரெண்டு இரநூத்தம்பது புக்கும் போட்டோம் அத்தனையும் தீந்து போய் திருப்பி மறுபடியும் ஒரு நூறு புக்கு போட்டிருக்கோம் அதை தவிர அவரோட டுவர்ட்ஸ் தேர்ட் சினிமான்றது வெறும் ஆங்கிலத்தில் மட்டுமே இருக்கிற புக்கு நிறைய பேர் சினிமாலேருந்து வந்து வந்து அதை வாங்கிட்டு போகிறாங்க கவிதை தொகுப்பு வந்து பெரிய ஆச்சரியம் எங்களுக்கு ஆமாம் ஆமாம் இவங்களது தேன்மொழிதாஸோட வல்லபி அதே மாதிரி வந்து லதா அருணாச்சலமோட கவிதைகள் பிரபு கங்காதரனோட அம்பியாதனத்து காளி மௌனன் யாத்திரிகாவோட புத்தர் வைத்திருந்த தானியம் இதை தவிர நேசமித்திரனுக்குன்னு தனியாக ஒரு வந்தாங்கன்னா அவங்க நாலு நாலு கவிதைகளாக மட்டும்தான் வாங்கிட்டு போகிறாங்க அதுவே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது ஏன்னா அந்த கவிதை வாங்குறவங்க அப்படிங்கிறவங்க எந்த புக்ஸையுமே பார்க்க மாட்டேன்றாங்க அவங்க வந்தாங்கன்னா வெறும் கவிதைகளை மட்டும் எடுத்துகிட்டு பில் போட்டு போயிட்டே இருக்காங்க அது ஒரு தனி ஒரு க்ரௌடு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக அவங்க யார்ட்டையும் பேசுறது இல்லை அவங்க வருவாங்க கவிதைகள் எடுப்பாங்க பில் போடுவாங்க போயிட்டே இருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு பத்து பேர் வந்திருக்காங்க இருபது பேர் வந்திருக்காங்கன்னா இருபது பேரும் அதே மாதிரியான ஒரு கேட்டகரியான பீப்புள் தான் ஸோ சரியாக போகலை அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது சொல்லணும் அப்படின்னா நாங்கள் எதிர்பார்த்த தடவை நிச்சயமாக இங்கிலீஷ் போல ஓகே பட் தமிழில் போட்டது எல்லாமே பயங்கர ஹிட்டு இன்ஃபேக்ட் கானகன் வந்து இது அஞ்சாவது பதிப்பு அஞ்சாவது பதிப்பும் இப்பவும் வந்து கானகன் கேட்டு வாங்கிட்டு போயிட்டு தான் இருக்காங்க அதே மாதிரி அறம்பொருள் இன்பம் கெட்ட வார்த்தை தாந்தையின் சிறுத்தை கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் கழிச்சு வருதுன்னு நினைக்கிறேன் தாந்தையின் சிறுத்தை ஓகே கேட்டு கேட்டு வந்து அந்த புக்கை வாங்கிட்டு போகிறாங்க இதில் ரொம்ப வருத்தமான விஷயம் வராத நிறையா புக்ஸ் அவங்க ஞாபகம் வச்சுட்டு எங்களுக்கு ப்ரெஷர் போட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க சீக்கிரம் கொண்டு வந்துருங்க சீக்கிரம் கொண்டு வந்திருக்கேன்னு அதெல்லாம் இப்போ அடுத்த மாதம் இல்லை அதுக்கு அடுத்த மாதத்தில் கடைக்கடன்னு எல்லாத்தையும் கொண்டு வரணும் அடுத்த கே இன்னொரு கேள்வி இந்த வருஷம் பப்பாசி நடத்தியிருக்கிறாங்க இது இந்த புத்தக கண்காட்சி உங்களுக்கு நிறைவாக இருந்ததா அடுத்து வரக்கூடிய புத்தக கண்காட்சிகளில் நீங்கள் என்ன மாதிரியான ஒரு முன்னேற்றம் எதிர்பார்க்குறீங்க நீங்கள் பப்பாசி கிட்டே இருந்து ஓகே ஸோ எங்களுக்கு இது தான் முதல் புக் ஃபேர் நாங்கள் புக் ஃபேர் வரத்துக்கு முன்னாடியே சொல்லிட்டு வந்தது என்ன அப்படின்னா நமக்கு ஒரு புக்கு விற்கலை அப்படின்னா கூட அதை பற்றி எந்த வருத்தமும் கிடையாது நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இருக்கோம் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆட்டிடியூடை தான் வந்தது அந்த வகையில் பார்த்திங்கன்னா உண்மையிலேயே மிகப்பெரிய மனநிறைவு பப்ளிஷர்ஸாக காயத்ரிக்கும் எனக்கும் பட் அதோடு ரொம்ப மனநிறைவான விஷயம் என்னென்னா பத்து பத்து வருஷமாக எட்டு எட்டு வருஷமாக ஆத்தரஸை பார்க்க முடியாதவங்க அவங்களாலலாம் இந்த இடத்துல வந்து அப்பப்போ ஆத்தரஸை பார்க்க முடிஞ்சது பேச முடிஞ்சுது அவங்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ண முடிஞ்சுது அவங்க கையப்பம் வாங்க முடிஞ்சுது எஸ்பெஷலி வந்து சாருக்கு இருக்கிற க்ரௌடெல்லாம் வந்து இருபது வயசுலேருந்து எழுபது வயசு வரைக்கும் ஆளுங்க இருக்காங்க அதில் சிலதெல்லாம் வந்து அதெல்லாம் வந்து விலை மதிப்பே இல்லாத ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு எழுபத்தஞ்சி எண்பது வயசு பாட்டி ஒருத்தங்க அவங்களுக்கு வந்து நான் பேசலாமா பேசக்கூடாது அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை ரொம்ப உரிமையாக அவங்க பாட்டுக்கு நேரம் வந்து நீங்கள் வந்து அந்த ஷெனாய் வித்வான் பற்றி ஒன்று எழுதியிருந்தீங்களே ஓகே அது எந்த புக்கு அப்படின்னா அவருக்கு அந்த புக்கு சட்டுன்னு மறந்துடுச்சு அவங்க வந்து பேசின அந்த உணர்வில் எங்களுக்கும் அந்த புக்கோட பேர் மறந்து போச்சு குறிப்பிட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒன்று எழுதினீங்களே அவர் காசி விஸ்வநாதரை பார்த்தார்னு சொல்லிட்டு எழுதினீங்களே அது ரொம்ப மனசுக்கு நிகழ்வாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பேசிட்டு போகிறாங்க ஒருத்தர் பத்து வருஷமாக இவரை பார்க்கணும்னு வருஷா வருஷம் புக் ஃபேருக்கு வந்துட்டு அவரால் பார்க்க முடியலன்றவர் இந்த வாட்டி வந்து பார்த்து ரொம்ப மனநிறைவாக பேசிட்டு போனாங்க இது ஏதாவது ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் என்னென்னா ஒரு இருபது வயசுலேருந்து ஆரம்பித்து கிட்டத்தட்ட எண்பது வயசு காரங்க வரைக்கும் ஒரு வேரியஸ் கிராஸ் செக்ஷன் ஆஃப் ரீடர்ஸ் வந்து ஒரு ஆத்தருக்கு இன்றைக்கும் ரொம்ப ஆசையாக படிக்கிறாங்க அப்படின்றது ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயமாக இருந்தது
வாசகர்கள் உள்ள வந்து அவங்களோட நிகழ்வு எங்க புத்தகத்தோட தரத்தை பாராட்டுறது எங்களுக்கு வாழ்த்து சொல்லிட்டு போறது ஒரு வயசானவங்க வந்து மாதிரி நீங்க பண்றீங்க இது ரொம்ப நல்ல வேலை தொடர்ந்து பண்ணுங்கன்னு ஆசீர்வாதம் பண்ணு போறது இதுக்கெல்லாம் வந்து நீங்க விலையெல்லாம் ஒண்ணு பெருசா போட்டுற முடியாது வச்சுக்கோங்களேன் அந்த வகையில ரொம்ப ரொம்ப பெரிய நிகழ்வு புக்ஸ் வித்திருக்கா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டீங்கன்னா நல்லாவே தான் வித்திருக்கு ஆமாம் ஏன்னா ஜீரோ டிகிரி சொன்னேன் இரநூத்தம்பது புக்கு போட்டு அது முடிஞ்சு இன்னொரு நூறு போட்டிருக்கோம் அராத்தது வந்து முதல்ல இரநூறு புக்கு போட்டு அது ப்ரீ புக்லேயே போயிடுச்சு ஸோ புக் ஃபேருக்குன்னு வெறும் ஐநூறு புக்கு தான் நாங்கள் கொண்டு வந்தோம் அந்த ஐநூறும் போய் திருப்பி ஒரு ஐநூறு போய் அதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு முந்நூற்றி இருபது புக்கு இரநூத்தி இருபது புக்கு வித்திருக்குன்னா அது ரொம்ப சாதாரண விஷயம் இல்லை அது பெரிய விஷயந்தான் அது அடுத்த அடுத்த வரக்கூடிய நிகழ்வுகளில் நீங்கள் வேறு எதுவும் எதிர்பார்க்குறீங்களா பபாசிக்கிட்டே இருந்து இதில் இன்னும் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அதாவதுங்க இது வந்து வேர்ல்டு ஈவெண்ட்டில் புக் ஃபேர் ஈவெண்ட்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பப்பாசி நடத்துகிற இந்த புக் ஃபேர் ஈவெண்ட்டு டாப் ஃபைவில் இருக்கும் ஓகே அது நான் அது வந்து இது டாப் ஃபைவில் இருக்குன்ற விஷயம் உலகம் ஃபுல்லாக இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு அது டவுட்டாக இருக்குது தெரிஞ்சிருக்காது ஒரு ஃப்ராங்க்ஃபோர்ட்டில் நடக்கிற புக் ஃபேரோ இல்லை ஒரு ஷார்ஜாவில் நடக்கிறதோ இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கல்கட்டா புக் ஃபேரோ இந்த மாதிரி உலகத்தில் எங்கெல்லாம் பெரிய பெரிய புக் ஃபேர்ஸ் நடக்குதுன்றதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதில் த வரிசைப்படுத்தினீங்கன்னா எவ்வளோ ஸ்டால்ஸ் இருக்குது எத்தனை மக்கள் வராங்கன்றதை வரிசைப்படுத்தினீங்கன்னா டாப் ஃபைவில் இருக்கும் நம்மளோட புக் ஃபேர் நிச்சயமாக அதில் எந்த டவுட்டும் இல்லை ஆனால் அது உலகத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு இவ்வளோ பெரிய புக் ஃபேர் இங்கே அதுவும் தமிழ்நாட்டில் சென்னையில் நடக்குதுன்றது எல்லாருக்கும் தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தெரியுமா தெரியாதான்றது எனக்கு நிச்சயமாக தெரியல ஒன்று ஏன்னா பை நவ் நிறைய இன்டர்நேஷ்னல் டைப்ஸு நமக்கு இங்கே ஆயிருக்கணும் ஓகே அதெல்லாம் ஆச்சா ஆலையாங்கிறது எனக்கு இது ஃபஸ்ட் இயர் ஸோ எனக்கு தெரியாது பட் குறிப்பிட்டு ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்லணும் அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து அவங்க கோவிச்சுக்க கூடாது ஏன்னா கண்டிப்பாக பப்பாசி இல்லைன்னு கேட்பாங்க நான் ஒரு ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக சொல்கிறேன் ஏன்னா நான் நான் மெம்பர் வேறு அடுத்த வருஷம் நீங்கள் இந்த மாதிரிலாம் பேசி நீங்கள் மெம்பர்ஷிப் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா ரொம்ப வம்பு அதனால நான் ரொம்ப பணிவாகவே சொல்லிக்கிறேன் ஓகே லேடிஸுக்கு வந்து டாய்லெட்ஸை கண்டிப்பாக பெட்டராக இருக்கணும் ஓகே ஏன்னா மென் மாதிரி இல்லை டாய்லெட் ஃபெசிலிட்டிஸ்ன்றது கண்டிப்பாக பெட்டராக இருக்கணும் ரெண்டாவது புக் ஃபேர் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் கூடிய வரைக்கும் எல்லோரும் ரொம்ப அமைதியாக சைலண்ட்டாக ஜாலியாக வந்து வாங்கிட்டு போகிற ஒரு விஷயத்தில் ஹால் ஃபுல்லாக சினிமா பாட்டெல்லாம் உள்ள அலறினு அந்த மாதிரி இருக்கிற விஷயங்களை தவிர்த்தாங்கன்னா இந்த அட்மாஸ்பியர் இன்னும் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் அப்புறம் அங்கங்கே ஒரு சில விஷயங்களில் அங்கங்கே துருத்திக்கிட்டு ஆணி ஓகே இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இல்லாமல் இருந்ததுன்னா இருக்கும் இதெல்லாம் இது டெவலப் ஆகிறதுக்கான விஷயங்கள் பட் அதர்வைஸ் பிரமாதமான புக் ஃபேர் ஒரு செகண்டு கூட எங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட பதினேழு நாளாக காலையிலேருந்து நைட் வரைக்கும் இருக்கும் ஒரு செகண்டு கூட போர் கிடையாது ஓகே எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஓகே நிறைய வாசகர்கள் வந்து குவிஞ்சி வர ஒரு இடம் நிறைய சக பப்ளிஷர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கிற ஒரு மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு இதுதான் என்ன இது வந்து ஒரு உலக லெவலில் பாப்புலராகி போச்சுன்னா இன்னும் மன நிறைவாக சந்தோஷமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயந்தான் But other ways, very fulfilling experience. Thank you, sir. Thank you so much. Our, our experience. Thank you so much. All the best and congratulations.